Je suis un souffleur, un BG de chez Style. Mon domaine est le vent, j'ai la tempête sous les tuyaux. Mes poumons sont suppuissants. Quand vient l'automne, quand la poussière vous étouffe, quand vous croulez sur les feuilles mortes, je suis là pour vous libérer. D'un souffle, je balaye tout. Oui, je vois, oui, je fais du bruit. C'est le prix à payer pour vos trottoirs nickel le soir. Au fond de ma remise, quand le vent est tombé, je rêve d'orage et d'ouragan. Des boulevards immenses couverts de déchets, tous les yeux d'enfants qui brillent sous mon passage. Certains disent que ce sont les insectes pollinisateurs ou encore les musaraignes, ces petits insectivores, ou le rouge-gorge, qui sont les meilleurs amis du jardinier. Ce rouge-gorge, quel opportuniste Il essaie toujours de gratter à manger dans mon jardin. Et son col rouge. Moi aussi je suis rouge, et d'ailleurs, je reste toujours auprès de mon jardinier, attaché à sa ceinture. Je lui suis indispensable, comme ma cousine plus petite, l'épinette. À l'aide de mes mâchoires affûtées, je coupe les petites branches qui se croisent et s'entrecroisent. J'aime apporter de la lumière aux arbustes que j'entretiens. J'élimine les branches mortes pour que de nouvelles naissent. Par mon action, je donne un sens à la vie des végétaux en les aidant à être beaux et robustes. Moi et mon jardinier restons inséparables car je suis son sécateur. Si quelqu'un d'équilibré, ça se voit. Je trace droit, mais bon, il y a des trucs qui m'énervent. La flemme, ça me bouffe. Les lames, j'aime quand ça bouge. Ça me prend toujours à l'heure de la sieste. Faut que je me mette en marche. Faut que je trouve quelqu'un pour me faire tourner. Et je trouve toujours quelqu'un. Alors c'est parti. Ça traîne plus sous la couette. Bye bye les dimanches peinards. À bas les barbecs. Debout les feignasses. C'est la teuf sur le gazon de Dédé. Ça vroom à bloc dans la zone pavillonnaire. On se met l'herbe au carré. Plus un brin qui dépasse, on a fait le job, on est bien. Je suis une scie, j'ai des dents en acier trempé. Avec mon mâchoire de requin, je scie depuis des millénaires. C'est moi la préférée des bûcherons, je fais pas de chichi. Si on me donne deux bras solides, je taille dans le dur. Quand la tronçonneuse déraille et pète sa chaîne, je tiens bon. Je fais pas de long discours, je n'ai qu'une chose à vous dire, je scie. Je suis la fantastique cisaille à main. Avec toujours une haute précision et équipée de mes lames tranchantes, je relève tous les défis de taille qui se présentent à moi. J'incarne l'essence même de l'élégance et de la perfection. Autrefois manche en bois, aujourd'hui en métal, archaïque selon les motorisés, ma symétrie et moi traversons les âges. Je suis la bêche, je suis l'outil préféré des jardiniers. Je casse les mottes, je tourne la tête dure. Je cherche les racines comme un dentiste et je fais du cuvette pour mes meilleurs amis, les arbres au jardin. Je suis une grelinette. Personne ne sait que j'existe. Je suis né au siècle dernier et pourtant, je suis la digne représentante de la modernité. Le bio m'a adopté. Je suis une grelinette. Je me distingue de la fourche en aidant le jardinier avec mes deux bras et une belle dentition. Sans abîmer, j'aime mordre à pleines dents et faire des rencontres surprenantes. À tout dire, plutôt du vivant, les frôlés me fait frissonner de plaisir. Il m'arrive de m'amibeler les dents, cela fait partie du jeu, ce n'est pas bien grave. J'adore l'idée de pouvoir m'aérer la tête, une véritable bouffée d'oxygène. Passe la grelinette et la terre recherchera. Je suis le piémontoir, avec moi il n'y a plus d'espoir, je casse, je fracasse, j'arrasse tout jusqu'au bout des racines, je suis courageux, avec moi vous allez broyer du noir. Je suis une débroussailleuse, et la débrou, c'est pas pour les mots. Je suis un outil qui fauche tout sur mon passage. J'ai un moteur et mon sang, c'est l'essence. Je vois l'herbe et les petites plantes et je ne supporte pas les petites choses devant moi. J'adore être à ras du sol et tourner vite, faut pas m'énerver. Moi, je voudrais euh, aborder le fait que euh, j'ai 28 ans déjà, j'ai pu euh, démarrer euh, un cursus à l'école du Breuil euh, en apprentissage. Je trouve que c'est une chance de pouvoir faire ça. cet apprentissage à 28 ans. C'est pas forcément facile de pouvoir euh, retourner à l'école. Et euh, je suis pas le seul dans ce cas, je suis avec Stéphane, qui 
qui est euh, le doyen de notre classe. Oui, tout à fait, Thierry. Euh, moi, effectivement, Stéphane, 53 ans, un parcours comme directeur financier dans différents groupes privés, principalement. Euh, ce qui nous permet de solliciter euh, énormément euh, l'intellect et pour moi il me manquait une dimension c'est de redimensionner cet intellect avec mes sens hier donc euh, c'est pour ça que je me suis orienté vers euh, quelque chose que j'avais toujours en moi sur, en lien avec euh, le contact de la terre les éléments autour de soi le végétal et surtout en plus redimensionner le, le rapport humain simple c'est à dire que quand vous êtes dans une entreprise vous êtes toujours en contact un positionnement voilà il y a toujours des filtres, des parasites. Là, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on peut échanger de manière simple. Vous m'apportez énormément. Voilà, pour moi, c'est ça que je cherchais. Une autre forme de relation euh, entre chacun. Et ça pousse la classe aussi vers euh, une nouvelle dynamique. Autre chose, quelque chose de nouveau euh, qu'on ne connaissait pas. Et euh, c'est vrai que ça a été une année euh, vraiment sympa où euh, à la fois, il y a un groupe plus jeune, un groupe un peu plus âgé, donc ça mélange des idées, ça mélange des expériences. Après, ça arrive aussi que pendant, pendant un cursus scolaire ou euh, mode d'apprentissage, on, on décide d'aller travailler parce qu'on a besoin à un moment donné de s'installer, euh, d'être autonome financièrement, euh, d'avoir un petit peu plus d'argent. Donc on, on travaille et on peut revenir à l'apprentissage après parce qu'il y a des périodes de flottement comme ça où on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Donc il faut essayer en fait pour savoir. J'aimerais euh, travailler que en entreprise, mais je ne me sens pas euh, prête pour être euh, que en entreprise. Je pense que j'ai pas assez appris de choses. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir changer de parcours euh, au cours de, de sa vie et d'avoir des écoles qui puissent accueillir euh, tous les âges en fait. Et ça devrait être euh, dans l'école, parler de l'école du futur, ça devrait être très automatique en fait d'avoir euh, d'avoir la possibilité d'inclure tous les âges. Parce qu'effectivement, on est amené parfois à faire des bifurcations dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est cette troisième branche de l'adolescence, en fait. Il y a un rapport à l'adulte, via ses parents, un rapport à l'adulte via une équipe pédagogique. Et là, on a un rapport à l'adulte avec des camarades de classe. Donc ça permet finalement d'avoir un rapport, finalement de, de redécouvrir l'adulte, ce monde d'adultes, le rendre moins effrayant en fait, et peut-être de se construire différemment en fait, d'une manière plus apaisée. Forcément la société de demain, à travers cette voie professionnelle, à travers cet apaisement, ce côté bienveillant en fait, va forcément euh, évoluer différemment en fait que des oppositions générationnelles.